ஞான சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அலிஸ் தர்பார் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி வரப்போகுது ஸோ வருஷ வருஷம் நம்ம செய்யக்கூடிய முறுக்கு தேன்குழல் முறுக்கு அதுக்கு உண்டான முறுக்கு மாவை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத தான் நான் காட்ட போகிறேன் நான் ஏற்கனவே போன வருஷம் பண்ணதெல்லாமும் நான் என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த வருஷமும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலா வருஷத்துக்கான தீபாவளி ப்ரிப்ரேஷனையும் அதுவும் தேன்குழல் முறுக்கு ப்ரிப்ரேஷனையும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேங்க இந்த மெத்தேடு படி செஞ்சு பாருங்கள் நிச்சயம் சூப்பராக வருங்க இந்த மெத்தேடு வந்து செட்டிநாடு மெத்தேடுங்க சும்மா யூடியூப்காக சொல்லாதீங்கன்னு நினைக்காதீங்க எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டே ஒருத்தவங்க நகரத்தார் இருக்காங்க அவங்க சொல்லி கொடுத்த டிப்ஸு தாங்க இது அதாவது மாவரிசி பச்சரிசிங்க கடையில் போய் ஐயாறு இருபது மாவரிசி பச்சரிசின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எந்த பாத்திரம் எடுக்கிறோமோ அதுதான் கணக்கு ஸோ நாலுக்கு ஒன்று நாலு கப்பு அரிசி ஒரு கப்பு உருட்டு உளுந்து இந்த பச்சரிசி வந்து கழுவிலாம் காய போடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நல்ல இந்த நான் இந்த அடியில் போட்டிருக்க துண்டு வந்து நல்லா நினச்சிட்டு சுத்தமாக ஈரம் இல்லாமல் புழிஞ்சி போட்டிருக்கேங்க ஸோ இப்போ இந்த துண்டில் இந்த அரிசியை போட்டுட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா துணியால் மூடிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கையால் அப்படி தேய்ச்சி 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 நல்லா இந்த அரிசியில் உள்ள அந்த ஒரு மாதிரி பொடியாக தவுடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பவுடர் டைப்பில் இருக்குங்க அதெல்லாம் அப்படியே இந்த துண்டில் அப்படியே ஒட்டிக்கும் உங்களுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா அரிசியை இந்த மாதிரி துணியில் இந்த மாதிரி த தொடச்சிட்டு இந்த அரிசியங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான தட்டிலையோ இல்லை இந்த மாதிரி டேபிள்லையோ திருப்பி ஒரு காஞ்ச துணியில் போட்டு நல்ல ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்ல அந்த நம்ம தொடச்ச அந்த எவாப்ரேட்லாம் ஈரமெல்லாம் நல்லா எவாப்ரேட் ஆகி அரிசியை கையில் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஈரப்பசை இல்லாமல் நல்ல கலகல கலகலன்னு காஞ்சிருக்கணுங்க இப்போ பாருங்கங்க நல்ல அந்த ஈர துண்டில் இந்த அரிசியை நல்லா ஒத்தி ஒத்தி தொடச்சி தொடச்சி எடுத்துட்டு இந்த டைனிங் டேபிளில் எங்கள்கிட்ட இது சுத்தமாக இருந்ததுனால ஆல்ரெடி இந்த மு அரிசியை காய வைக்கணுங்கிறதுக்காகவே நான் தொடச்சி சுத்தமாக வச்சுருந்தேன் அதில் அப்படியே இந்த அரிசியை கொட்டி இப்போ அப்படியே ஃபேனை போட்டும் விட்டுடுங்கங்க நல்ல அந்த ஃபேன் காற்றுலேயும் இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயும் நல்ல அரிசி அந்த நம்ம தொடச்ச அந்த ஈரமெல்லாம் நல்லா காஞ்சிருங்க நான் இப்போ உளுந்தையும் வறுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கங்க சட்டி நல்லா சூடானதும் இப்போ இந்த உளுந்தை போட்டு வறுக்கங்க இந்த கை விடாமல் வறுத்துட்டே இருக்கணுங்க இப்போ பாருங்கங்க உளுந்த வறுத்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ தொட்டிங்கன்னா நல்ல சூடாக இருக்குது உளுந்து ஓரளவு கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கும் போதே எடுத்து கொட்டிடுங்க அப்போ தான் இந்த சூடு ஆற ஆற அந்த உளுந்தும் கரெக்டான அந்த கலர் டெக்ஸ்டருக்கு டேர்ன் ஆகி சரியாக இருக்குங்க இப்போ பாருங்கங்க இந்த முறுக்குக்கு அரைச்சிட்டு வந்து நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஆற விட்டுருக்கேன் அதுமாரி இந்த பாசிப்பருப்பு உருண்டைக்கும் பாசிப்பருப்பை வறுத்து அரைச்சிருக்கேன் சர்க்கரையும் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வீட்டில் கொண்டு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் அப்படியே பேப்பரில் கொட்டி காய வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சளித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை தனியாக சளித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை தனியாக சளிக்கணும் சர்க்கரையை தனியாக சளிச்சுட்டு கடைசியில் ரெண்டையும் ஒன்றா கலந்து எடுத்து வச்சுட்டு நமக்கு தேவையான அளவு மாவு எடுத்து உருண்டை பிடிக்கிறதும் முறுக்கு செய்கிறதுமா செய்யணுங்க ஒரு கிலோ பாசிப்பருப்புக்கு நான் ஒன்றரை கிலோ சர்க்கரை போட்டிருக்கேங்க தித்திப்பு அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டை பொறுத்தது ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு கிலோ போடலாம் ஒரு கிலோவுக்கு ஒன்றே கால் போடலாம் ஒரு கிலோவுக்கு ஒன்றரை போடலாங்க நம்ம விருப்பந்தான் ஓகே இந்த ஏலக்காயை வந்து பாசிப்பருப்பு வறுக்கும்போதே இதோடே சேர்த்து வறுத்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா நைஸாக பவுடராக ஆகிடுங்க நெய் வந்து எப்படியும் இதுக்கு ஒரு 
அரை கிலோலேருந்து முக்கால் கிலோ நெய் தேவைப்படுங்க இந்த உருண்டையை பிடிக்கிறதுக்கு நெய்யை உருக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து உருண்டையில் மாவில் ஊற்றி உருண்டை பிடிக்கணும் நான் இதை உருண்டை பிடிக்கும்போது காட்டுறேன் முறுக்கு சுடும் பொழுதும் உங்களுக்கு இதை காட்டுறேங்க ஸோ இந்த அளவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தீபாவளிக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாவை நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாங்க நீங்கள் இப்போ பாருங்கங்க நான் உங்களுக்கு இந்த முறுக்கு மாவு அரைச்சி சளித்து எடுத்து வச்சு காமிச்சேன் இல்லையா அந்த மாவுலேருந்து ஒரு ரெண்டு கப்பு மாவு எடுத்திருக்கேங்க இப்போ இந்த மாவில் மே முறுக்குக்கு தேவையான உப்புங்க அதை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து கடல் எண்ணெயில் தான் நான் சொல்கிறேன் பொதுவாகவே கடல் எண்ணெயில் பலகாரம் பண்ணுங்கங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயும் வருது எனி பிராண்டட் உங்களுக்கு எது திருப்தியாக இருக்கோ அந்த எண்ணெயை வாங்கி கடல் எண்ணெயிலே பலகாரம் பண்ணுங்க அந்த இப்போ இது எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் இதுலேருந்து இந்த பாருங்கள் இந்த குழம்பு கரண்டி அளவு ரெண்டு குழம்பு கரண்டி அளவு எண்ணெயும் ஊற்றிட்டு இது மாவு பிசையறத்துக்குங்க வெந்நீர் சும்மா அப்படி ஈ உழுந்து எந்திரிச்சு போகிற மாதிரி அந்த சூடு சும்மா சாதாரணமாக நம்ம கையை வச்சா ஒரு வெது வெதுன்னு கை சூடாக இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் அந்த அளவுக்கு வெந்நீர் சுட்டால் போதும் ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்கலாம் இது பண்ணாதீங்க இப்போ இந்த எண்ணெயும் இதில் காய்ச்சின எண்ணெயை ஊற்றிட்டு இந்த வெந்நீரை ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசைஞ்சி இந்த முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிட்டு முறுக்கை சுட்டு எடுக்க வேண்டியதாங்க நான் மாவை பிசைஞ்சி காமிச்சிட்டு அடுத்தது முறுக்கும் சுட்டு காட்டுறேங்க இப்போ பாருங்கங்க முறுக்கு மாவு நல்லா சூப்பராக பிசைஞ்சாச்சு ஜம்முன்னு இருக்குங்க இந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த உரலில் போடுற மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க நான் மாவை பசிஞ்சிட்டு அதில் ஒரு பாதி மாவை தாங்க இப்போ முறுக்க சொல்கிறேன் மீதி ஒரு பாதி மாவை இந்த மாதிரி மூடி வச்சுருக்கேன் காஞ்சி போகாமல் இப்போ இந்த கட்டையில் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் தடவி வச்சுருக்கேன் இதில் எண்ணெயும் வச்சுருக்கேன் அப்பப்போ கட்டையில் தடவுறதுக்கு இந்த தட்டில் எல்லாமும் நல்லா எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேங்க இப்போ இந்த முறுக்கச்சியில் மாவை போட்டு இந்த தட்டில் புழிஞ்சு அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு போட்டு எடுக்க வேண்டியதாங்க சட்டி நம்ம எந்த அளவுக்கு முறுக்கு சுடுற வைக்கிறோமோ அந்த சட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி முறுக்கு சுற்றி போடணுங்க முறுக்குக்கு எண்ணெய் நல்ல காய்ச்சலாகவும் இருக்கணும் நல்ல சூடாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் முறுக்கு நல்லா வெந்து கரகரன்னு நல்லாயிருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு முறுக்கை சுட்டு பிள்ளையாருக்கு நிவத்தியம் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ஆறுனத்துக்கு அப்புறம் அதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் உப்பு நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாம் கரகரன்னு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததுன்னா திருப்பி கொஞ்சம் லேசாக தண்ணியை தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரே மாதிரி முறுக்கை சுட்டு எடுங்கங்க நான் இப்போ சுட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ முறுக்கோட எல்லா ஆரம்ப வேலைகளையும் இந்த மாதிரி நம்ம பக்காவாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த முறுக்கை எடுத்து போடுறதுக்கு டிஷ்யூ பேப்பரை போட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த கரண்டி எல்லாம் ஒரு தட்டில் வச்சுருக்கேன் கீழே ஒரு பேப்பரை போட்டிருக்கேன் என்ன என்ன ஆகாமல் நம்ம சுடுறது பெருசு இல்லைங்க திருப்பி அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சுத்தம் பண்ணுறது தான் பெரிய வேலை நமக்கு ஸோ அதை ஆரம்பத்திலேயே நம்ம எல்லாம் கரெக்டாக ரெடி பண்ணிக்கிட்டோன்னா வேலை நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி தட்டில் எல்லாம் புழிஞ்சி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு தடையும் முறுக்கை போட்டு எடுக்க வேண்டியதாங்க முறுக்கு வெந்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே அடுத்த இடம் நம்ம புழிஞ்சி வச்சுக்கிட்டு முறுக்கை சுட்டு எடுக்கணுங்க முறுக்கையும் சுட்டுக்கணும் முறுக்கையும் புழிஞ்சிக்கணும் முறுக்கு செவந்துராமையும் எடுக்கணுங்க ரெண்டு பேர் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் வீட்டில் யாரும் இல்லை நம்ம மட்டும்தான் தனியாக இருக்கோன்னா நம்ம தாங்க பார்த்து கவனமாக செய்யணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிச்சா முறுக்கு சுடலாமான்றதை எப்பொழுதும் போல் நம்ம ஒரு பாருங்கள் டபக்குன்னு மேலே வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காய்ச்சலில் இருக்குது இப்போ நம்ம போட்டு எடுக்க வேண்டியதாங்க இப்போ பாருங்கங்க நல்லா வெந்துது முறுக்கை போட்ட உடனேயே டப்பக்குன்னெல்லாம் போட்டு திருப்பாதீங்க ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த இடியாப்பெல்லாம் சாரி கரெக்டு தான் புட்டு இடியாப்பெல்லாம் வேக வைக்கும் போது நம்ம தள்ளி விடுவோம்ல இந்த குச்சி இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சுங்க இல்லைனா வடகுத்தி வீட்டில் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா இந்த வடை எடுக்கிற குச்சி அந்த மாதிரி எதுவோ உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எது வாட்டமாக கையில் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுட்டு 
இந்த மாதிரி முறுக்க நல்லா திருப்பி விட்டு இந்த முறுக்கில் அந்த எண்ணெயோட அந்த சலசலப்பு அடங்குனதும் எடுத்துட வேண்டியது தாங்க இப்போ பாருங்கங்க அஞ்சஞ்சு முறுக்காக போட்டு கடைசியாக ரெண்டு முறுக்கு மாவு மீந்ததுங்க எல்லாத்தையும் அழகாக சுட்டு எடுத்தாச்சு முறுக்கு ஃபுல்லாக கர 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 கரன்னு நல்லா இருக்குங்க ஆமாம் நீங்களே சாப்பிட்டு நீங்களே கர கரன்னு இருக்குன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கூட உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது உண்மையிலே நல்லா இருக்குங்க நாங்கள் சுடும்போதே இதோட ரெண்டு மூணுன்னு சாப்பிட்டாச்சு நல்லா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அதே சமயத்தில் நல்லா வந்துச்சுங்க முறுக்கு ஜம்முன்னு அவ்வளோதாங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க ஜம்முன்னு ஒரு முறுக்கு வேணாலும் எடுத்து நான் உடச்சி காட்டுறேன் இங்கே பாருங்க எவ்வளோ தூளாயிடுச்சு பாருங்க அப்படியே செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா தின்னுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குங்க பாருங்க அப்படிங்க நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கா ம் செமையாக இருக்குங்க நல்லா நீங்களும் முறுக்க நான் சொன்ன இதே அளவுகளில் இதே மாதிரி செஞ்சு தீபாவளிக்கு சுட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சேனலில் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மூங்தால் லாடு பயத்தம் பருப்பு லட்டு அதுக்கு நான் எல்லாம் மாவெல்லாம் சலித்து உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி காமிச்சேன் இல்லையா உங்களுக்காக கொஞ்சமாக பிடிச்சி காட்டலான்னு சொல்லி ஒரு ஒரு அழாக்கு மாவு எடுத்து அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் முந்தி பருப்பை நல்ல பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் வறுத்து இதில் சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ நான் அரைக்கும் பொழுதே இல்லை ஏலக்காய் சேர்த்து அரைச்சிட்டேன் நான் சர்க்கரையும் வருத்த பயிரையும் தனித்தனியாக அரைச்சி ரெண்டையும் ஒன்றா கலந்து சலித்து எடுத்து வச்ச மாவுலேருந்து தான் இப்போ நான் இதை எடுத்து உங்களுக்கு நான் சலித்து காட்டுறேன் இப்போ இதுக்கு ஒரு கால் கிலோ அளவு நெய்ங்க இந்த பாருங்கள் அப்படியே உருக்கி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த முந்திரி பருப்பை வறுத்து போட்டோம் இல்லையா அதெல்லாம் நல்ல மாவோடு ஒன்றா கலக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மாவை நல்லா கலந்துக்கோங்கங்க கலந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மாவில் நெய்யை ஊற்றி ஊற்றி பிடிக்க வேண்டியதாங்க இப்போ இந்த நெய் பக்குவம் காட்டுறேன் இந்த பாருங்கள் மாவில் ஊற்றும் போது நாங்கள் பாருங்கள் எப்படி மாவு அப்படியே பொரியுது பாருங்கள் இதாங்க பக்குவம் இந்த மாதிரி நெய் காய்ச்சல் இருந்து அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவில் நல்லா ஊற்றிட்டு உடனே கையை போட்டு பிசையாதீங்க அப்படியே பொ பொசிக்கப்படும் கை சூடாக இருக்கிறதுனால ஓகே பாருங்க இந்த மாதிரி கரண்டியால் நல்லா ஃபஸ்ட்டு மாவை கலக்கி விட்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் உருண்டை எப்படிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு பிடிக்க வரல போல போலன்னு இருக்கு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கணும் ஓவராக நெய் ஊற்றிடாதீங்க குறைச்சலாகவும் நெய் ஊற்றிடாதீங்க நமக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு இந்த நெய் பக்குவம் நமக்கு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கங்க இந்த மாவில் நல்ல நெய்யை ஊற்றி நல்ல மாவை நல்லா கலக்கிட்டாங்க முந்திரி பருப்பு நெய் எல்லாம் இருக்க மாதிரி முதல்ல டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக ஒரு உருண்டையை இந்த மாதிரி நல்லா கையால் அழுத்தி அழுத்தி பிடிச்சி வச்சுருங்கங்க அப்புறமா எல்லா உருண்டையும் நம்ம திருப்பி இன்னொரு தடவை நம்ம கையில் சேர்த்து சேர்த்து நம்ம பிடிச்சோன்னா நல்லா ரவுண்டாக அழகாக வந்துடுங்க நல்லா அதுதாங்க இதே மாதிரி தாங்க நம்ம எவ்வளோ மாவு எடுத்துக்கிறோமோ மாவுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம நெய்யை சூஸ் பண்ணிக்கணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கால் கிலோ கால் கிலோ நெய்யாக நீங்கள் உருக்கிக்கிட்டு தேவையான அளவு நெய்யை ஊற்றி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா அழகாக பிடிச்சி வைங்கங்க இந்த மாவுலங்க எவ்வளோ நெய் ஊற்றணும் அப்படின்ற ஒரு கணக்குக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேங்க நம்ம உருக்கி ஊற்றுற இந்த நெய்யை நல்லா மாவுலோட சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கையால் பெசரி 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 நல்லா விட்டுட்டு 
நம்ம எப்படி இந்த புட்டுக்கெல்லாம் மாவு நம்ம ரெடி பண்ணுவோம்ல இப்படி பிடிச்சா பிடிக்கணும் உதுத்தா உதுரணும் இதாங்க பக்குவம் இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு நீங்கள் நெய் ஊற்றுனா போதும் ரொம்ப ஜாஸ்தியும் வேணாம் ரொம்ப கம்மியும் வேணாம் ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம கை பொறுக்கிற சூடில் இருக்கும்போதே கிடு 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 கிடுன்னு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அன்ஷேப்பாக பிடிச்சி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு தடவை நம்ம நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பாக பிடிச்சிக்கலாங்க இப்போ பாருங்கங்க நம்ம உருண்டை உருண்டின உருண்டையே திருப்பி ஒரு தடவை அப்படி கையிலால் இப்படி 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 நல்லா நல்லா பக்கமும் இறுக்கி பிடிச்சி பிடிச்சி மறுபடியும் ஒரு தடவை நம்ம உருண்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா உருண்டையாக வந்துடுங்க உங்களுக்கு இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிடிக்க வரலன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சு இப்படி முன்ன பின்ன முன்ன பின்ன இப்படி லேசாக உருட்டி உருட்டி விட்டிங்கன்னா நல்லா ரவுண்டாக வந்துடுங்க இது ஒரு சின்ன டெக்னிக் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கங்க நல்லா சூப்பராக எல்லா உருண்டையும் ஒரே மாதிரி ரவுண்டாக நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் உடையாமல் கொள்ளாமல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு டக்கு 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 டக்குன்னு வேலையை பார்க்கணுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து தீபாவளியை அசத்தி உங்கள் ஃபீட்பேக்கை போஸ்ட் பண்ணுங்கங்க தீபாவளி ஸ்வீட்ஸில் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட்டான அதிர்சங்க அது பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தான் இப்போ நான் வந்து மாவரிசி பச்சரிசி ஒரு கிலோங்க வாங்கி நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை கழுவிட்டு த்ரீ ஹவர்ஸுங்க குக்கிங் வாட்ரே ஆட் பண்ணி நல்லா ஊற வச்சு தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் டவலில் கொட்டி காய வச்சுருக்கேங்க நல்லா தண்ணியெல்லாம் உஞ்சி நம்ம அரிசி இப்போ கையில் எடுத்து இப்படி பார்க்கும்போது நல்லா ஒட்டணும் கொட்டினா அப்படி ஒன்று ரெண்டு அரிசி கையில் ஒட்டணும் அதாங்க பார்த்தோம் அது வெள்ளம் வந்து என்ன கணக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பங்குக்கு முக்கால் பங்கு ஒரு டம்ளர்னா முக்கால் டம்ளர் ஒரு கிண்ணோன்னா முக்கால் கிண்ணம் ஒரு படின்னா முக்கால் படி ஒரு கிலோன்னா முக்கால் கிலோ இந்த மாதிரி ரேஷியோங்க இப்போ நான் ஒரு கிலோ மாவரிசி பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ முக்கால் கிலோ வெள்ளம் பாருங்கங்க நான் வீட்டில் மிக்சியிலேயே நல்லா அரிசியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிச்சுக்கிட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க அரைச்சி இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா அமுக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் பாகு வச்சு பாகை கொட்டி கிளற வரைக்கும் இந்த ஈர துண்டில் காய வச்சோம் இல்லையா இந்த ஈர துண்டுலையே அப்படியே இதை நல்லா மூடிட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு மூடியை போட்டு நல்லா அழுத்தி மூடி வச்சுருங்கங்க கொஞ்சம் கூட மாவில் வந்து ஈரம் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடக்கூடாது நம்ம பாகில் கொட்டி கிண்டுற வரைக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கங்க இந்த முக்கால் கிலோ வெள்ளத்தை மிக்சியில் விப்பர் மோடில் விட்டு நல்லா தூளாக்கி வச்சுருக்கேங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த வெள்ளத்தை கொட்டிட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணிங்க அதாவது வெள்ளம் முழுகிறதுக்கு மேலே நல்லா ஒரு ஒரு இன்ச்சு தண்ணி இருக்கிற மாதிரி கோக்கிங் வாட்டரை ஆட் பண்ணி வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் வடிகட்டிட்டு திருப்பி பாகு ரெடி பண்ணணுங்க நான் பாகு பதம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு மாவை கொட்டி கிளறி காட்டுறேங்க நான் ஓகே இப்போ பாருங்கங்க இந்த வெள்ளத்துக்கு மேலே நல்ல ஒரு ஒரு இன்ச்சு தண் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி வைங்கங்க இப்போ இந்த வெள்ளை பாகு கரைஞ்சதுங்க திருப்பி அந்த பாகில் நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் சுக்கு பொடி போட்டுக்கோங்க சர்க்கரை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சர்க்கரையா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சர்க்கரை சேர்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்வீட்டை என்ன கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் உப்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இந்த பாருங்க அவ்வளோதாங்க உப்பு எதுக்கு சேர்க்கறதுனா ஸ்வீட்டை என்ன கொஞ்சம் கூட்டி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ பாருங்கங்க பாகுப்பதம் வரப்போகுது நான் என்கிட்ட வருத்த எள்ளு வெள்ள எள்ளு இருந்ததுங்க அதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு தட்டில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் எடுத்து ஊற்றுங்க கரையக்கூடாது அப்படியே நிற்கணும் டப்புன்னு அதுதாங்க பக்குவம் இந்த பாருங்கள் இப்போ இதை என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கையால் வழிச்சு எடுத்து நல்லா அப்படி உருட்டி பாருங்கள் 
ஓகே அது பாருங்கள் நல்லா உருட்டாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்படி அழுத்துனா நல்லா அழிந்தது பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க பாருங்கங்க நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து நம்ம மாவை தொடுறதுக்கு நல்லா கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் மாவை எடுத்து இப்போ உருட்டுனீங்கனாலே நல்லா கையில் ஒட்டாம நல்லா சூப்பராக உருண்டு வருது பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க நீங்கள் இன்றைக்கி இதை ஒரு நாள் விட்டுட்டு நாளைக்கு கூட நீங்கள் அது ச சுடலாம் இல்லை ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் சுடலாங்க ஆனால் இன்றைக்கி உடனே சுட்டுடாதீங்க ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாளாவது மாவு நல்ல ஒரு மாதிரி ஊறி நல்லா இருந்தால் தாங்க அதிர்சை நல்லா சு உங்களுக்கு தட்ட வரும் ஓகே இது பாருங்கள் இப்போயே இந்த மாவே அப்படி கையில் தட்டும் போதே இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வருது பாருங்க மாவு அப்படியே வழு 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 அவ்வளோதாங்க தேங்க்ஸ் டு காட் அதிர்சமாக அவர் ரெடி பண்ணுறதெல்லாம் அவ்வளோ சாதாரண வேலை இல்லைங்க கரணம் தப்பினா மரணங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொதப்பச்சுனாலும் அவ்வளோதாங்க மாவே குட்டிச்சரா போடும் உங்களுக்கு சரியாகவே வராதுங்க அதனால் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக செய்யணும் இப்போ பாருங்கங்க மாவை எடுத்து வச்சுட்டு மேலாக ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெயை ஊற்றி அப்படியே நல்லா தடவி வச்சுட்டேங்க அவ்வளோதாங்க இதை உடனே மூடியை போட்டு மூடாதீங்க அப்படியே ஓப்பனாகவே திறந்து வைங்க நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரல் டெம்பரேச்சரில் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மூடி வச்சுட்டு டூ டேஸ் கழித்து அதிர்சம் சுடுங்கங்க இன்றைக்கி இப்போ பாருங்கங்க இந்த அதிர்சமாக முந்தா நாள் நான் ரெடி பண்ணேன் இல்லையா ஒரு நாள் விட்டு இன்றைக்கி சனிக்கிழமை இன்றைக்கி அதிர்சம் பண்ண போகிறேங்க ஒரு கிலோ மாவில் நான் ரெடி பண்ணதில் ஒரு பாதி மாவு நான் எடுத்துக்கிட்டேங்க மீதி பாதி மாவை அப்புறமா நம்ம சுடலான்னுட்டு இப்போ இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதிர்சம் சுட வேண்டியதாங்க நான் சுடும்போது காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி உருண்டையெல்லாம் ஓரளவு ரொம்ப சின்னதும் இல்லாமல் பெருசும் இல்லாமல் நல்லா அது மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க என்ன தான் நம்ம தள்ளி தள்ளி உருட்டி வச்சாலும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேசாக தளர்ந்து ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டிக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எடுக்கும்போது பார்த்து எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தடையும் அதிர்சம் சுட போகிறதுக்கு முன்னே இந்த உருண்டையை எடுத்து இப்படி கையால் நல்லா ஒரு தடவை உருட்டிக்கோங்க இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டின உருண்டையை ஒன்று அப்படி வச்சுருக்கேன் இது மேலே திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு பட்டர் ஷீட்டு இல்லை நீங்கள் பால் கவர் எது வேணாலும் வச்சுங்க இந்த மாதிரி வட்டாவாலை வச்சு நல்லா அழுத்தி இப்படி சுற்றி 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 விட்டிங்கன்னா அது பாருங்கள் அப்படியே காம்பசால் அளந்த மாதிரி அழகாக ஜம்முன்னு வந்துச்சு பாருங்கள் ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லாமல் ரொம்பவும் மெலிசாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி சுட்டுக்கோங்க இங்கே தட்டிக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு விடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஏற்கனவே போட்டு எடுத்து இதை வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி எண்ணெய் அமுக்குற கட்டை இப்போ கடையிலெல்லாம் விற்கிதுங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரு பாத்திர கடை எல்லா கடையிலையும் விற்கிது நீங்கள் சென்னையாக இருந்தால் ரத்னா ஸ்டோர் சரவணா ஸ்டோர் எல்லாத்துலேயும் விற்கிதுங்க இந்த அதிர்சம் எண்ணெய் அமுக்குற கட்டை என்ன அதை வாங்கி நீங்கள் இது பண்ணிங்க இங்கே பாருங்கள் போட்டதும் அதிர்சம் தானாக மேலே மிதந்து வந்துருச்சு இப்போ இந்த மாதிரி எண்ணெயை மொண்டு 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 ஊற்றி நல்லா அதிர்சத்தை ஒரு பக்கம் சுட்டு எடுத்துக்கோங்க தீயை வந்து லோ ஃப்ளேம்லே வச்சு செய்யுங்க முதல்ல எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தீயை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சுடுங்க ஏன்னா வெள்ளம் கலந்தது அதிர்சம் வந்து தீ ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா கண்ண கரையேன்னு போயிடுங்க உள்ளே வேகாது மேலே ரொம்ப செவந்து போய் கருப்பாயிடும் அதிர்சம் அவங்களுக்கு அதனால் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு பொறுமையாக செய்யுங்க ஒன்று அதிர்சம் அமுக்கவும் ஒன்று எண்ணெயில் போடவும் அதை எடுத்து எண்ணெயை ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கவும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றையும் பொறுமையாக செய்யுங்க நீங்கள் ஒருத்தராக இருந்தால் ரொம்ப பொறுமையாக செய்யுங்க இல்லை ஒருத்தர் போட்டு ஒருத்தர் எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்து உங்கள் கை ஓட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுங்க பாருங்க நல்லா உப்பிக்கிட்டு சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்க அதிர்சம் இங்கே பாருங்க அப்படியே இப்படி போட்டுருங்க இங்கே பாருங்க எல்லாம் இப்படி ஒன்று மேலே ஒன்றும் ஒட்டாத அளவுக்கு அப்படியே வரிசையே அடுக்கிக்கிட்டே வாங்க கடைசியாக டப்பாவில் எதை எடுத்து வைக்கும்போது 
அடியில் ஏதாவது பட்டர் ஷீட்டை போட்டுவிட்டு அது மேலே அதிர்ஷ்டத்தை அடுக்குங்க அப்போ தான் அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்ல ஷீட்டு உறிஞ்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு வெறும் அதிர்ஷ்டமாக கிடைக்கும் ஓகே நான் எல்லாத்தையும் சுட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் அந்த ஒரு கிலோ அதிர்ஷ்ட மாவில் பாதி அளவு தான் எடுத்து நான் சுட்டேன் கிட்டத்தட்ட அரை கிலோன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இந்த அரை கிலோ மாவுக்கு எத்தனை அதிர்ஷ்டம் வந்ததுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபைனலாக சுட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் நான் காட்டுறேங்க ஓகே எங்கள் வீட்டில் தீபாவளி வந்துச்சு அதிர்ஷம் சுட்டாச்சு முறுக்கு சுட்டாச்சு மூங் லாடு பயத்த மாவு உருண்டை அதுவும் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க சூப்பராக ஜாமன்னு வந்துருச்சுங்க எல்லாம் கரக்கர கரக்கர கரன்னு நான் இந்த அதிர்ஷ மாவில் ஒரு கிலோவில் பாதி மாவில் பண்ணதில் எனக்கு கரெக்டாக நம்பரில் சொல்லணுன்னா இருபத்தஞ்சி அதிர்ஷம் இந்த சைஸுக்கு எனக்கு வந்திருக்குங்க நம்ம சைஸ் எந்த அளவுக்கு தட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு தாங்க சூப்பராக வந்திருக்குங்க அதிர்ஷம் இந்த பாருங்கள் நல்லா இந்த பாருங்கள் உடச்சிங்கன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் பொறு 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 பொறுன்னு நல்லா அருமையாக வந்திருக்குங்க நல்லா அது சூடாக சாப்பிடும்போது அடடா அது பாட்டுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு உள்ளே போயிட்டே இருந்ததுங்க ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க செம்மையா உங்களுக்கும் இந்த மெத்தட் அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் என்னோட வருஷன் படி நான் சொல்லி கொடுத்தபடி இதே மாதிரி நீங்கள் தீபாவளிக்கு முறுக்கு பயத்தம் பருப்பு உருண்டை அதிர்ஷம் இதெல்லாம் வந்து காலங்காலமாக நம்ம வீடுகளில் செய்யக்கூடிய நாட்டு பலகாரங்கள்ங்க இன்றைக்கி வேணால் ஸ்வீட்டில் பல வெரைட்டிஸ் வந்திருக்கலாம் பட் அந்த காலத்தில் ஸ்வீட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பருப்பி அதிர்ஷம் இந்த மாதிரி பயத்த உருண்டை ரவா உருண்டை கெட்டி உருண்டை இதெல்லாம் தாங்க ஸ்வீட்டு பிரமாதமாக இருக்கும் நல்லா இன்னும் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மாறாமல் நம்ம எல்லோரும் இந்த மாதிரி செய்கிறதும் ஒரு வகையில் ரொம்ப சிறப்பானது தாங்க நீங்களும் உங்கள் வீடுகளில் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்வீங்கன்னு நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள்ங்க வாழ்க வளமுடன் ஒன்ஸ் அகெயின் ஹாப்பி தீபாவளி டு ஆல் தீப ஒளி திருநாளாம் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அனைவரது வீடுகளிலும் மங்களம் பொங்கட்டும் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் தீயனை எல்லாம் தீ ஒளிப்பட்டு தீக்கிரையாகி நல்லதை எல்லாம் நிலைத்திருக்கட்டுங்க வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் உன்னை கண்டு நான் ஆட என்னை கண்டு நீ ஆட உல்லாசம் பொங்கும் என்பும் தீபாவளி ஊரெங்கும் மகிழ்ந்து ஒன்றாக கலந்து உறவாடும் நேரமடா உறவாடும் நேரமடா ஏதோ ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வாய்ஸில் ஓகே Bye. I love you.